న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు రవి ఈ రోజు వార్తల్లోకి వెళ్దాం ఉదయ భాస్కరన్తో పోటీ పడుతున్న మంత్రి హరీష్ రావు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఆగకుండా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు రంగదంపల్లి గ్రామంలో రైతు బంధు చెక్కులు పంపిణీ చేసిన మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ రైతు బంధు చెక్కుల ద్వారా రైతులకు పెట్టుబడి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తున్నామన్నారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి అభినందనలు తెలిపారు ఊరంతా ఒకే తాడు మీదకి వచ్చి రైతు బంధు పండుగ జరుపుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ టీడీపీ ప్రభుత్వాలు భావిస్తూ నీటి తీర్వశిస్తూను ముక్కుపిండి వసూలు చేసిందని కానీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక రైతుకు శిస్తు కట్టిన నాయకుడు మన సీఎం కేసీఆర్ అని అన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ టీడీపీ ప్రభుత్వాల హయాంలో కరెంట్ అధ్వానంగా ఉండేదని మిగిలిన కరెంట్ కూడా దొంగరాత్రి వచ్చేదని గత ప్రభుత్వాల తీరును విమర్శించారు ఒక్క రూపాయి బిల్లు లేకుండా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇచ్చిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్దేనని మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు కనురెప్ప కొట్టినంతసేపు కరెంటు పోతున్న దాఖలాలు లేవు రైతులకు పెట్టుబడి కరెంటు గిట్టుబాటు ధర అన్ని వచ్చాయని ఇక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గోదావరి జలాలు కాలువల ద్వారా రావాల్సింది మిగిలిన్నదని మంత్రి చెప్పారు గత ప్రభుత్వాల హయాంలో మోటార్ కాలుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పేలుడు ఉండేవని గత ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడైనా పంటలు పండించేలా రైతులకు సహకరించారా అని ప్రశ్నిస్తూ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హయాంలో అవి తొంభై శాతం తగ్గిపోయాయని అంటూ ప్రతిపక్షాల ప్రభుత్వాల తీరును దుయ్యబట్టారు కార్యక్రమంలో సూడ చైర్మన్ రవీందర్ రెడ్డి రైతు సమన్వయ కమిటీ మెంబర్ వంగ రామచంద్రారెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజనర్సు హరీష్ రావు సేన అధ్యక్షుడు వడ్లకొండ శ్రీనివాస్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వారి కోరిక మేరకు మన గ్రామంలో ఈరోజు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అయితే ఈ చెక్కులన్నీ కూడా ఇలా మధ్యాహ్నం లోగా ప్రతి రైతు కూడా అధికారులు ఇక్కడనే ఉండి రైతులందరికీ కూడా ఇప్పిస్తారు బ్యాంక్ అధికారులు సోమయ్య తర్వాత ముఖ్యాల సాయి కోటేశ్వర లక్ష్మయ్య కోటేశ్వర పర్షయ్య పర్షయ్య మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరు నియోజకవర్గం భీమారంలో మంచినీటి కోసం రోడ్ల మీదకి వచ్చి మహిళలు ధర్నా చేశారు కేవలం ఓట్లప్పుడు మాత్రమే మా గ్రామాలకు ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చిపోతారు కానీ మాకు ఇప్పుడు మంచినీటి సమస్య ఉందంటే ఏ నాయకుడు పట్టించుకోవడం లేదు జైపూర్ ఎంపీపీ గారు కూడా భీమారం స్థానిక మహిళనే అయినా మేము పడే బాధలు ఎంపీపీ గారికి కనిపించడం లేదా అని భీమారం మహిళలు అన్నారు మరోపక్క ఎంపీపీ గారికి కూడా నీళ్లు రావట్లేదని మాట్లాడడంతో ఇక్కడి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో అర్థమవుతుంది ఎమ్మెల్యే ఈ భీమారం గుండానే చెన్నూరు కోటపల్లి వెళ్తాడు ఒక్కరోజు కూడా ఆగి మా బ్రతుకులు సమస్యలు ఎలా ఉన్నాయని అడగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఎమ్మెల్యే జైపూర్ ఎంపీపీ సర్పంచ్ ఎవరూ తమ నీటి కష్టాలను పట్టించుకోవడం లేదని మహిళలు వాపోతున్నారు నిజంగా ఎమ్మెల్యే నల్లాల ఉదయల్ గారికి ప్రజా సమస్యలపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే మంచినీటి కోసం నియోజకవర్గం ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని ప్రజల తరఫున సామాజికవేత్త రాకేష్ లేకుండా డిమాండ్ చేశారు కానీ మహిళల పడి కూడా ఈ మహిళల వాడే బాధ ఘనవర్తలు కానీ నేను అడుగుతున్నా భీమరం లాగదు ఇంకా గతంలో కూడా కుండం పెట్టిన ఇక్కడ ప్రజలు చెరువు నీళ్ళు తాగిళ్ళు ఇక్కడ చెన్నూరులా మహిళలు బిందెలు ఆడుకొని రోడ్ల నుంచి కిలోమీటర్ లెమ్మలు పోయి నీళ్ళు తెచ్చుకుంటున్నారు ఇలా భీమరం లేకుండా మహిళలు పెద్ద ఎత్తున రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నా చేస్తారు వీళ్ళ బాధను పట్టించుకునే నాయకులు లేదు కేవలం ఓట్లప్పుడు మాత్రమే వచ్చే నాయకులు మాత్రమే ఉన్నారని మహిళలు వాపోతున్నారు నిజంగా చెన్నూరు నియోజకవర్గాల ఇలాంటి పరిస్థితి కనుక ఎదురైతే ఖచ్చితంగా మహిళలు నాయకులకు తగిన బుద్ధి చెప్తారు గ్రామ పంచాయతీ దగ్గర పోయి కూర్చో తెలంగాణ విద్యుత్ కార్మికుల సంఘం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ వారు విద్యుత్ కార్మికుల యొక్క వేతనాల పెంపునకు మరియు తాత్కాలిక ఉద్యోగస్తులను పర్మినెంట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ధర్నా చేపట్టారు 
ప్రభుత్వం విద్యుత్ కార్మికులను చిన్న చూపు చూడడం సరికాదన్నారు ప్రభుత్వం ఈరోజు ఇచ్చే ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ మా కార్మికుల సహకారం లేకుండా ఇవ్వడం లేదు కావున మా డిమాండ్లు తీర్చని ఎడల త్వరలోనే ఉద్యమాన్ని రాష్ట్ర స్థాయికి చేరుస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యుత్ కార్మిక రాష్ట్ర స్థాయి జిల్లా స్థాయి నాయకులు మరియు విద్యుత్ కార్మికులు పాల్గొన్నారు కాంట్రాక్ట్ మరియు అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను కూడా రెగ్యులర్ వారిలాగా హెల్త్ స్కీమ్స్ మరియు ఇంక్రిమెంట్లు ఇవ్వాలని తెలిపారు పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు అంటే ఇంక్లూడింగ్ డిఈలు ఎస్ఈలు ఇంజనీర్స్తో సహా అందరికీ కూడా రోడ్డు మీద పడేసే చట్టం చేయబోతా ఉంది బీజేపీ గవర్నమెంట్ కేంద్రంలో దాన్నే రెండు వేల పద్నాలుగు పవర్ సెక్టర్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అని అంటున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి బాజాత సకల జనుల సమ్మె గాని ఒక్క కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు జీతం పోకుండా సమ్మె చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా సమ్మె బాజాత చేస్తాం ఏ రకంగా చేస్తాం నీ పుష్టి వేదిక మందు ఏ రకంగా పెట్టాలి నీ మాటలకు దొంగ మాటలకు తలగా నరుకుంటా అన్న మాటలకు ఏ మందు పెట్టాలో మా దగ్గర అస్త శాస్త్రాలు ఉన్నాయి అందులో మొమాటం లేదు ఐదేళ్ల నుంచి మేము అన్ని తయారు చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకున్నాం కానీ నీ మాట గురించి మేము వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాం పేరు వస్తుంది మీరు ప్రధానమంత్రి కూడా కావచ్చని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం ప్రధానమంత్రి కానీ లేకుంటే ట్రంప్ కు తీసేసి అమెరికా అధ్యక్షుడు కానీ మాకేం బాధ లేదు కానీ మా కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు మాత్రం రెగ్యులర్ చేయాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం అక్టోబర్ దసరా లోపల మీరు చేయని పక్షంలో రెండు వేల వందల రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ లో మా సత్తా ఏముందో కరెంటు కార్మికుల సత్తా మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ కాబట్టి మా సత్తా ఏముందో బ్రహ్మాండంగా దసరా నుంచి మొదలైతుంది కోడి మాంసం ధర మళ్ళీ కేక పెట్టిస్తుంది నాలుగు నెలల వ్యవధిలో చికెన్ ధర నాలుగు రేట్లు పెరిగింది ప్రస్తుతం కిలో చికెన్ ధర రెండు వందల ఇరవై రూపాయలకు చేరింది దీంతో మధ్య తరగతి ప్రజలు చికెన్ కొనాలంటే భయపడుతున్నారు మరోవైపు అధిక ధరల కారణంగా చికెన్కు గిరాకీ తగ్గిందని వ్యాపారులు వాపోతున్నారు కాగా గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఇదే అత్యధిక ధర కావడం గమనార్హం గత ఏప్రిల్ నెలలో నూట పలికిన ధర తాజాగా రెండు రూపాయలకు చేరడం గమనార్హం గతేడాది మే నెలతో పోల్చుకుంటే ధర దాదాపు రెట్టింపుగా ఉంది క్షణక్షణం తాజా వీక్షణం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రజాశ్రేయస్సే మా లక్ష్యం